，surprise！ 你谁啊？我，她是我妹妹，来我们家暂住几天。妹妹，哥，我就是开个玩笑，嫂子也太大惊小怪了吧？你行了，赶快回你房间。就算是兄妹也得注意点吧。可是哥哥以前就是这么帮我吹头发的。现在在我家，他是我男朋友。女朋友可以有很多个，但是妹妹只有一个。你说对吧，哥哥？你再乱说，我把你送回去了。不吹就不吹，脾气这么差，也不知道我哥怎么看上你的。你别跟小孩一般计较。我买了你最想看的话剧，生气明天就不好看喽。哎，情侣拍照打卡送小礼物哦，去看看。哥，我也要拍。嫂子也太自私了吧！我难得见我哥一次，你都要霸占他吗？行，那我就不打扰你们了。哎，雨桐，我鞋带掉了。跟着，既然你妹妹那么黏你，那你就跟她约回去吧。她从小就这么没规矩，你不喜欢她，我让她马上搬走，好不好？别生气了。找到了，你在干什么？看完这个，你就知道该走的人是谁了。圆圆，对不起，希望你能记得吃早餐，放学送你回家，聊聊好吗？看到了吗？这些信都是持续给我写的。你真以为我们是兄妹吗？他不过是得不到我，退而求其次罢了。认识他这么长时间，还没见过他会为了谁放弃我。我相信持续，你别在这挑拨离间。那你敢不敢跟我打赌，看看你明天的一百天纪念日能不能过成？雨桐，我订了你最爱的那家餐厅，等下接你下班。好，等下见。是我想太多了。说好的接吻呢？对不起，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。持续。爸爸。只许，我跟雨桐，你更在乎谁呀、啊？你知道的，我们没有可比性。经历的声音，雨滴的清晰，你的呼吸像雨滴，渗入我的爱里，珍惜我依然下不起。雨桐，你怎么回来了？我正想去接你。刚刚圆圆受伤了，所以我她真的是你妹妹吗？你还想骗我到什么时候？堂而皇之的把白月光带回家里，你把我当什么？我跟她真的不是你想的那样。那是什么？你说、啊。我我也不想知道了，分手吧。哎，持续，别去。哎，雨桐姐来了，你别这样。我的行李呢？在门口。等一下，持续哥哥要你别忘了把钥匙留下来。不用他提醒。嫁给他，嫁给他，嫁给他！你看，居然有人在游乐园求婚，好可爱呀！喜欢的话，我们也可以。谁说要嫁给你啦？不嫁给我，还想嫁给谁？就不嫁，就不嫁！持续。雨桐姐，这么巧呀！你还不知道吧？持续哥哥刚刚跟我求婚了，我说过他只会是我的，能被抢走的我也不稀罕。持续，你个大混蛋
。美女，一个人啊，滚开！你个有妇之夫，亲自住。于从，陈迅，你们已经分手了。够了，能不能放过我？你失去的只是一个女朋友，我失去的可是爸爸。<笑>我们好好的一个家被你爸给毁了，我们娘俩以后怎么办呀？我会好好照顾圆圆的。杀人犯的儿子又来献殷勤了。辈子你都欠我的，我赎了十年的罪，也该结束了。起火了，快跑！雨桐，志旭，救我！雨桐，你醒了。出去，我不想看到你。雨桐，你听我解释。雨桐，雨桐，为什么你就是选他不选我？你爸害死了我老公，你现在还想害死我女儿吗？为什么不救圆圆？雨桐。你忘记你答应过什么了吗？说好了要照顾圆圆一辈子的，犯错的是他爸，不是池旭。你们没资格缠他一辈子。你有什么资格教训我？够了！这么多年我已经仁至义尽了，该赔偿的我也赔偿了。我爸也付出了相应的代价，以后再来骚扰我，就别怪我找律师起诉。池旭，你会后悔的。我不是不没有什么事情比失去他更让我后悔。这一次不管发生什么，我都陪着你。我就是错，就算是在梦中。池总，您看看要选哪个球童？我选他。苏雨桐。大小姐当不成，沦落到捡球来了。当初要是没跟池旭分手，现在池太太的位置应该是他的吧？还愣着干什么？还不快过来打伞？一、啊，<笑>三分钟之内把那些球都捡回来，这些小费都归你。堂堂苏大小姐。竟然会为了钱卑躬屈膝，亲上去，亲上去！你和我分手就是为了跟他在一起？是本小姐玩腻了。玉桐可是苏家大小姐，一个贫困生也想攀高枝啊？你要是把他给吃了，我就答应不分手了。他不会真吃吧？为了钱呗，当然要抱紧雨桐的大腿喽！你一个男人一点尊严都没有吗？苏雨桐，你的自尊呢？自尊，自尊能值几个钱？什么？苏雨桐。照片呢？你是在找这个吧？今天怎么拍这么正式的照片啊？当然是为我们领证做提前演练啊！雨桐，爷爷治病的钱我一定会还你的。钱不重要，我只要你和爷爷好好的。再等我几年，我一定会让你幸福的。既然分手了。为什么还要留着他？还给我，放手！陪我一晚，我就帮你把债务还清。持续，你把我当什么了？你曾经把我当什么，我就把你当什么。包养我们校草多少钱啊？十万够不够？十万哪够啊？太可贵了。雨桐。持续，我要结婚了
，都要结婚了，还溜着前任的纹身不合适吧？你再动他试试！别打了，想清楚了来找我。你个混蛋！别追了。请问池总在吗？苏小姐是吧？这边。哦，你在这等我吧。啊！哎呀！等待的滋味怎么样？池氏，你是不是故意？你当年那样羞辱他，现在还有脸出现？我是消失，不是失忆。当初明明是你在学校带头造谣，啊！苏雨桐，你家都破产了，你以为慈轩还会跟你在一起吗？这是我和他的事，和你无关。啊！我还真好奇啊，包养我们校草多少钱啊？十万够不够？十万哪够啊？他可贵了，他在我心里是无价之宝。<笑>苏大小姐真是痴情啊！不过你拿他当宝，他拿你当什么？哎天吧！哈哈。要不是你帮他爷爷付医药费，你觉得他愿意伺候你这个大小姐吗？六年了，你还吊死在一棵树上。事实证明，你连 ATM 都不如。你给我闭嘴！啊！雨桐，雨桐，你没事吧？他听到又该误会了吧？雨桐，雨桐，哥，持续呢？那小子就是故意来羞辱你的。钱的事情我来想办法，你以后不许再找他了。知道了，四零幺家属交一下费用。你怎么？这次可不是演练，我都知道了。明天我们去派主心了吧？真正的结婚照。我以为你从来没喜欢过我。ATM 谁不喜欢啊？你。在我心里，你是比无价之宝还要珍贵的存在。夏天的晚风，把星光吹进你头。